ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరిని ఇంకొంచెం ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన దండుపాలెం బ్యాచ్ రాబోతున్నారు లేచేలుగా ఉంది భయపడకండి ధైర్యంగా ఉండాలి ఓకే ఐదు నిమిషాల్లో నేను పసుపు తీసుకొని వస్తాను ఈ లోపల చెప్పిన మనం అయిపోవాలి అర్థమైందా తీసి <laughs> 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 నాలుగు తెలియ రెండు కప్పు కాఫీ కాఫీ నిజానికి తెచ్చేస్తాడు అబ్బాయి ఉత్తరే ఏమిటి ఈ పాటలు ఏమిటి ఈ పాటలు నువ్వు వడ్డానికి పుట్ట మొహం వేసుకొని తిట్టారు కానీ మంచిది అంతా పోల్చారు అంతేనా అసలు దీని మొహం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా పుచ్చిపోయిన పుచ్చకాయని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకొని తింటారే అలా ఉంటది నీ మొహం పుచ్చిపోయిన పుచ్చకాయని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకొని తినే మొహం అంటున్నాను ఒక్కసారి అర్థం పెట్టుకోవా నా మొక్క కుళ్ళిపోయిన కమలాకాయని మొఖానికి రుద్దుకుంటారే అలా ఉంటుంది ఏంటో పాట్లు వేసుకుంటున్నారు నేను వచ్చానన్న భయం కూడా లేదు ఇంతకీ బామ్మ ఏమిటి నీ కంగారు ఇంతసేపు ఇక్కడే ఉన్నావా వేరీస్ ద పిలక చుట్టూ వేరీస్ ద పంచకట్టు తీసేసా కట్ చేసా దేనికని ఏమే నువ్వేదో ఒక గుట్ట పేలికి వేసుకుని తిరుగుతున్నావు అట్టాగే నా మనవన్ని పద్ధతి లేకుండా చేద్దాం అనుకుంటున్నావా కవర్ చేస్తా కవర్ చేస్తా కవర్ చేస్తాగా నేను మీ మనవని కాదు పక్కింటి అబ్బాయిని కాదు కవర్ చేయాలంట ఇది అబ్బాయిని ఫ్యాషన్ గా ఉండాలని చెప్పి తీసుకెళ్ళింది మా అబ్బాయి తప్పే లేదు నేను కాదు నేను డూబు ఇదిగో నేను కట్టు అదే కట్టుకున్నా ఫస్ట్ పంచ లక్ష్మి గారు అని అది అక్కడ ఉన్నారే ఆవిడ ఈ షర్ట్ గిఫ్ట్ తెచ్చారు అందుకని మార్చుకుని వేసుకున్నా అది ఆవిడ ఇచ్చారు ఈ షర్ట్ నిజమండి బాబు లక్ష్మి గారు నా మనవడు వేసుకున్నారు కాబట్టి అంత బాగుంది అంటున్నాను ఆవిడ ప్రేమతో తెచ్చారు కాబట్టి ఇంకా బాగుంది అంటున్నాను మీరు థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి గారు థ్యాంక్ యూ ఒక్క నిమిషం మా అత్తయ్య గారు నన్ను ఇంట్లో ఉండి నువ్వేం చించుతున్నావు ఏం చించుతున్నావు అని అడిగారు నేను ఏం చించానో తెలుసా అండి మీ జీన్స్ చూపించండి
దొంగమోహన్ దానా నీ లేదనుకున్నారా చచ్చాలనుకున్నారా అందుకే వచ్చేటప్పుడు దండం మీద అన్ని చిరిగిపోయిన పాయింట్లే ఉన్నాయి పువ్వా నా మానవాడికి అది సమ్మర్ కదా గాలాడేసి గాలాడేసి ఓహో ఎయిర్ కండిషన్ పాయింట్ల అయినా బామగారు మీరు వచ్చాకే ఈ సెట్ కి కలరా వచ్చింది కలరా వచ్చింది సారీ కల కల వచ్చింది కల వచ్చిందా దాని ముగ్గురు కూడా వచ్చాడా ఒకసారి బిల్లు మాట్లాడతా పొద్దున బర్రె ఏదన్నా గీకత ఉందనుకున్నా సౌండ్ వస్తూ ఉంది గేట్ దగ్గర తీరా చూస్తే బాంబ తెల్లవారుజాము మూడు గంటలకింది ఆరు నెలల కింద పోయింది ఏమైనా <laughs> 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 అవును ఏదైనా పెద్ద వాళ్ళతోనే మొదలు పెట్టాలి ఏమో నీకు మడి కట్టుకోవడం కూడా తెలీదా సర్లే గాని మడి అంటే పద్ధతి పద్ధతి ప్రకారం చన్నీళ్ళు పోసుకొని తెల్లవారుజాము లేచి పూజా పునస్కారం చేసుకోవడం అంటారు ఏమిటి అది మడి కట్టుకోవడమా ఏ బామ్మ ఏమిటి మన మడి కట్టుకోవడం అంటే ఏంటి ఇందాక చెప్పాను కదా అది ఏంటిది నువ్వు మళ్ళీ నువ్వు నేర్పిస్తున్నావు ఇద్దరికి మడి కట్టుకోవడం అంటే అంటే ఈ మధ్య దుబాయ్ వెళ్ళాను కదా తీసుకో పోతా ఎవరు ముందు ఏ మాట్లాడుతున్నావు మడి ఆచారాల గురించి నా మనవాడు చెప్తాడు వినండి చెప్పు నా ఆయన ఇగో ఊరినే కవరింగ్ ఇచ్చా నాకు కూడా తెలియదు సర్లే కానీ ఇల్లు దూడి చెన్ని రోజులు అవుతుంది మూడు నెలలు అయింది బామ్మూడు మూడింటికే దుడి చేశాను అంట్లో ఉంది శివాలయంలో అగ్ని హోండా జరుగుతుందంటారే పొద్దున మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాయి అది హీరో హోండా అగ్ని హోండా ఉల్లిగడ్డ బాగుండా కాదే అగ్ని గుండ హోమం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎలా మార్చారా ఏమే బామ్మ మళ్ళీ వచ్చాడు చెప్పి అగ్ని గుండ హోమం అంటే ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ నిప్పేస్తారు హోమం అంటే కాదే చెప్పేది దాంట్లో అదే నెయ్యి మార్తారు ఓ బామ్మ మీరా మరి చెప్పరా నేను బామ్మని అడిగా నెయ్యి పోసి దాంట్లో నడుస్తారన్నమాట పై మిస్టే కూడా అగ్రహారమే వెళ్ళకండి ఎందుకు ఆయన ఆకారం లేకుండా వెనక్కి పంపించేస్తారు అగ్ని కొండం అంటే దాంట్లో భార్య భర్తలు నడుస్తారన్నమాట రేపు ఆ పూజ మీతో చేయిస్తారు పిచ్చిదానా మీ కోరికలు నేను కాదంటానా చెప్పండి కొనుక్కోండి కొనుక్కోమా బామ్మగారు ఏం చేస్తున్నారు శుద్ధి చేస్తున్నా అమంగళం ప్రతిఘటన గాక అత్తయ్య ఈ లోపల ఏమైపోయి ఉంటాయి అత్తయ్య ఏమో చూసుకొని తినండి నేను వద్దన్నా ఏంటి మీ కోరికలన్నీ నేను కాదంటానా ఏంటి తొందర ఏంటి అత్తయ్య నాకు ఇవ్వకుండా మీరే తినేశారు చెప్పు తెగిపోద్ది ఏంటి అంత కక్కుర్తి ఏంటి అప్పుడు తినేశారా అత్త 
ఉంటాయా అందులో వేస్తే ఉంటాయా పుల్లైసులు అంటే ఐస్ కరిగిపోతుందని నా ఆచారాలని పక్కన పెట్టమంటావా బాగా పిండి దంద మీద ఆరేసి అది కాదండి ఒక అరగంట లేట్ అయితే గారు లో తినేస్తున్నారా ఆరు నెలలు బయటికి పోతే గారు తీసేవా నాకు గారు పెట్టాల్సిందే బాయిందే బాయింది అత్తయ్య గారేదే బియ్యం గారిని తీసుకొని నీళ్ళు గారిని దట్లా పోసి బాగా కడిగి స్టవ్ గారిని అక్కడ ఉంటది సిలిండర్ అది తిప్పి లైటర్ గారి చేత ఎలిగిచ్చి పెద్ద మంట గారిని పెట్టి ఆ తర్వాత అన్నం గారిని పెట్టి గంజి గారిని వాడుస్తాను అనమాట నువ్వేం చేస్తావు తర్వాత నేను అన్నం గారిని నేను తింటాను అనమాట చీపురి గారు ఎక్కడున్నారు చీపురి గారు ఏంటి మనం ఇంటికి గారు పెడితే నేను మాత్రం నీకు గారు పెట్టద్దా మనుషులకి మర్యాదలు ఇవ్వండి నా ఆవకాయ పచ్చడి ఆవకాయ గుర్తుకొచ్చింది ఆవకాయ పెడదావా అత్తయ్య ఆవకాయ ఆవకాయ పెట్టుకుంటే మామూలు విషయం కాదు ఫస్ట్ మామూలు చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాలి వినండి అమ్మాయిలు రేపు మాపు ఆవకాయ పచ్చడి మీరు కూడా పెట్టాలిగా ఏంటి వీళ్ళ ఇదిగో ఇన్ని పసుపు నీళ్ళు ఆవకాయ చెట్టుకు చల్లి దాని తర్వాత చెట్టుకున్న మామిడికాయలు కోసి పసుపులో నానేసి ఈ పసుపు నీళ్ళలో మిరప పొడి నానేసి ఉప్పు నానేసి ఈ నీళ్ళని మళ్ళీ వడగట్టి అదే నీళ్లు ఈ నీళ్లు ఇదే నీళ్లు శ్రేష్టమైన ఆవకాయ పచ్చ తయారవుతుంది శ్రేష్టమైన అంటే శుభ్రమైన అతి శుభ్రమైన మామిడికాయ పచ్చడి అయ్యా అమ్మాయికి రాలా ఇవన్నీ బదులు వేడి వేడి అన్న మామిడికాయ చెట్టు చూస్తే తింటే అయిపోయేదిగా నాకేదో పాము కాటేసింది డాక్టర్ ఫోన్ చేస్తానండి డైరెక్ట్ గా ఫోన్ మాట్లాడదు ఫోన్ ఒకసారి శుద్ధి చేస్తాం బాగా శుద్ధి చేసి అప్పుడు తీసుకోవాలా హలో చెప్పండి సార్ ఇంకా ఫోన్ చేయలేదు సార్ చెప్పండి వచ్చారు ఒకసారి చూడండి మా అత్తగారికి పాము గారి ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ చేసావా వన్ సెకండ్ వెళ్ళి పసుపు నుంచి స్నానం చేసిరండి వసాయి దొంప దగ్గర ఇప్పుడు నేను దస్తుంటే వాళ్ళకి స్నానం అవసరమా ఎట్లా అమ్మో సచిన వచ్చి చూడు పావు పావు ఇంత పావు పావు గారు ఇంత పావు పావు ఏమి లేదు బామ్మ గారు ఇదిగో పాము గరిస్తే ఈ మాత్రం చూశారు అది వేసుకోకూడదు ఈ రెండో మాత్రం చూసారు జోలు పెట్టుకుని వచ్చావాడి చచ్చిపోతాడి బామ్మగారు ఇంతకి పాము స్నానం చేసిందా లేదా ట్యాబ్లెట్ కరిగిపోయింది ట్యాబ్లెట్ కరిగిపోయిందా నీ బతుకు చిరిగిపోయింది అంటే నేను చచ్చిపోతానా అంతే అయ్యో నా పసుపు అంతా ఆగమైపోతుంది ఇప్పుడు మీరు పటా కట్టేస్తున్నారు ఇప్పుడు మాత్ర ఎట్లా ఎట్లే ఉంది నాకే అర్థం కావట్లేదు ఏమైనా నేను చచ్చిపోతే పసుపులో పసుపు జాగ్రత్త ఇందాక ఐసమ్ మీద నువ్వే కదా డాక్టర్ గా వచ్చింది కూడా నేనే మరి ఐసమ్ మీద ఎప్పుడు డాక్టర్ అయ్యో ఐసులు వచ్చిన డబ్బుతో ఎంబీబీఎస్ చేసి డాక్టర్ అయ్యాను బామ్మ ఈ స్క్రిప్ట్ రాసి
నేను చచ్చిపోతున్నా మనవని అసలు విషయం చెప్పండి ఇంకా అత్తయ్య గారు నాన్నా మడి ఆచారం అంటే అది పద్ధతి ప్రకారం నడవాలా ఇష్ట ప్రకారం చాదస్తంగా నడిపారు అనుకోండి ఇప్పుడు నిజంగా పావు గడుచుంటే పరిస్థితి అంటే నిజంగా ఇప్పుడు పావు గడవలేదు నన్ను నేనే పిన్నిస్తా పొడిచా ఓ అమ్మ ఇంత టాలెంట్ ఉందా నీకు లేకపోతే నిజంగా పావు గడిస్తే ఆ మందు తీసుకుని దాటేస్తే మీ మీ పరిస్థితి ఏంటి వా అమ్మ నీకు ఇన్ని తెలివి తేటలు వచ్చాయి కాబట్టి వంద మందికి పసుపు రూసి పసుపు రాసి పూజ చేయాలి ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఎంత చెప్పినా దాన్ని చేస్తున్నా నా మాట విన్నే విందు నాన్న నేను పోయేసి నేను కూడా పసుపు నీళ్ళు తీసుకొస్తా బాగా శుద్ధం కడిగా బా అత్త లాగా కోడలు కూడా అలాగే మీరిద్దరు బాగానే ఉన్నారు ఈ పీసే తేడా ఉంటది సూపర్